প্রিয় দর্শক কেমন আছেন আশা করি সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি পুষ্টিবিদ আয়েশা সিদ্দিকা আছি আপনাদের সাথে কিডস এন্ড মম অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি অনেক অনেক বেশি জিজ্ঞাসা আপনাদের আমাদের কাছেও ভালো লাগে এটা আমাদের প্রাপ্তি যে আমরা আপনাদের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন পাচ্ছি এবং আমরা চেষ্টা করছি যে সেই প্রশ্নগুলো সমাধান দেওয়ার জন্য আমাদের সাধ্য মতো দর্শক অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে প্রেগনেন্সি একটা পুরো পিরিয়ড থাকে সেই পিরিয়ডের পরে যখন একজন মা বাচ্চা প্রসব করার পরে তার সৌন্দর্য যে ঘাটতিটা তৈরি হয় তিনি কিভাবে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন এই বিষয়টি নিয়ে অনেকে অনেক বেশি চিন্তিত থাকেন অনেকে চিন্তা করেন যে আচ্ছা বাচ্চাটিকে একটু বড় করে নেই তার সব কিছু ঠিক হোক তারপরে আমি আমার বিষয়ে যত্ন নিব তাদের জ্ঞাতার্থে বলবো যে সব সময় আগে নিজের ব্যাপারটি একটু ঠিক করে নেবেন নিজে ফিট তো সব কিছু ঠিক আপনি যখনই গর্ভের পরবর্তী অবস্থার কথা বলবেন একটি মা নর্মাল ডেলিভারিতে যেতে পারেন অথবা সে সি সেকশনও তার হতে পারে দুটো দুই অবস্থা নর্মাল ডেলিভারিতে মা দেখা যাচ্ছে কয়েক ঘন্টা রেস্টের পরে কিন্তু আবার একেবারেই স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারেন যেহেতু পুরো গর্ভাবস্থা জুড়ে সন্তানের কথা চিন্তা করে মাকে কিন্তু অনেক ভ্যারাইটি খাবার নিতে হয় তার চাহিদা থেকে বেশি ক্যালোরি নিতে হয় কারণ বাচ্চাটি সুস্থ এবং সুন্দর হতে হবে এবং সে কারণে কিন্তু মায়ের শরীরের অনেক অনেক বেশি চেঞ্জ তৈরি হয় যেহেতু এটা একটা হরমোনাল চেঞ্জের পিরিয়ড অনেক ধরনের হরমোন এই সময় আমাদের বডিতে চেঞ্জ হয় সো মায়ের স্কিনে কিছু প্রভাব পড়ে মায়ের চুলে প্রভাব পড়ে পুরো শরীরেই কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে যায় যে সৌন্দর্যের একটা ঘাটতি তৈরি হয় তখন কিন্তু সো মায়েদেরকে বলবো যে যখনই আপনি প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটা শেষ করলেন তারপর থেকে আপনি অ্যালার্ম হয়ে যান আপনি রেগুলার আপনার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে ফিরে যেতে পারেন খুব স্বাভাবিকভাবে যারা সি সেকশানে আছেন তারা অনেকে মনে করেন যে সার্জারি করার পরে একেবারেই হাঁটাচলা করা যাবে না কোনো কিছুই করা যাবে না আপনি ভারী কাজগুলো করবেন না অর্থাৎ অনেক ভারী কোনো কিছু বা উলট পালট করে বসা অর্থাৎ আপনার সিটিং পজিশন আপনার ঘুমানোর পজিশন এই ব্যাপারগুলোকে একটু খেয়াল করতে হবে বাট নর্মাল যে ওয়াকিং আমরা বলি সেটা কিন্তু আপনি স্বাভাবিকভাবেই করতে পারবেন বরং আপনি যত ভালো ওয়াকিং করবেন আপনার অ্যানেস্থেশিয়া রিলেটেড যে জটিলতাগুলো সেগুলো কিন্তু সহজে কেটে যাবে ইভেন আপনি বাচ্চাকে যদি ওই সময় আপনি মিল্ক পান করান অর্থাৎ আমরা যেটা কে বলি যে স্তন্যদায়ী মা অবশ্যই ছয় মাস পর্যন্ত আপনাকে এক্সক্লুসিভ মিল্ক পান করাতে হবে এবং দুই বছর পর্যন্ত কিন্তু এই এই প্রক্রিয়াটা চলে অনেকে মনে করেন যে বাচ্চাকে যেহেতু আপনি মিল্ক পান করাচ্ছেন এই সময় আর ওজন লস করা যাবে না তাদের জন্য বলছি যে খুব সহজ একটা সমাধান হলো ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে ওজনটাকে লস করে ফেলা কারণ আপনি যে সৌন্দর্যটার কথা আমরা বলছি তার কিন্তু বেশিরভাগই ডিপেন্ড করে আপনি যখনই ওজনটাকে কমাতে থাকবেন অটোমেটিক্যালি আপনার হরমোনটা ব্যালেন্স হতে থাকবে আপনার পুরনো সৌন্দর্যটা আবার ফিরে আসতে চেষ্টা করবে কারণ মানুষের সৌন্দর্যটা তখনই নষ্ট হয় যখন তার কাম্য ওজন থেকে সে বেশি ওজন গেইন করে ফেলে এবং তখন দেখতে তাকে এজড মনে হয় প্রতিটা মানুষের কাছে কিন্তু এজড লুকিংটা কোনোভাবেই কাম্য নয় কাজে এন্টি এইজিং যদি আপনি থাকতে চান এবং ফিট থাকতে চান সন্তানকে খুব সুন্দরভাবে স্বাভাবিকভাবে আপনি পালতে চান অর্থাৎ আমরা সন্তানের যে যত্নের কথা বলে থাকি সেই জন্য কিন্তু একজন মাকে আগে ফিট থাকতে হবে উনি যদি শারীরিকভাবে ফিট থাকে ওনার স্টেমিনা ঠিক থাকে অটোমেটিক্যালি কিন্তু উনি সন্তানকে খুব সুন্দর করে রেসপন্স করতে পারেন অর্থাৎ সন্তানের ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করতে পারবেন তার মেজাজটাকে ঠিক করতে পারবেন সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা স্টেমিনা তৈরি করতে হবে যখনই মানুষের অতিরিক্ত ওজন হয়ে যায় তখনই কিন্তু সহজে কিন্তু সেই স্টেমিনাটা মা পায় না এবং গর্ভের পরবর্তী অবস্থায় কিন্তু আমরা মাকে সেম ডাবল ক্যালোরি খেতে বলি ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে যেহেতু তার বাচ্চা দুধ পান করছে তখন কিন্তু তার এই যে বাচ্চা হয়ে গেছে তার বডি থেকে অনেক ভাইটামিন মিনারেলস এবং অনেক নিউট্রিশনের একটা ঘাটতি তৈরি হলো ইভেন বাচ্চাকে আবার উনি ল্যাকটেটিং পিরিয়ডটা পার করছেন যে বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছেন তখনও কিন্তু তার কিছু নিউট্রিশনের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে মাকে বুঝে এই নিউট্রিশনটা ফিল আপ করতে হবে এবং মা যখন বাচ্চাকে দুধ পান করায় তখন কিন্তু মায়ের প্রচুর ক্যালোরি বার্ন হয় এটাই একটা সুযোগ মায়ের ক্যালোরিটাকে আউট করে দেওয়া এর পাশাপাশি মা যদি একটু বুঝে খান যে ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে কোন খাবারটা খেতে হবে ম্যাক্সিমাম ওমেন যেটা করেন প্রচুর কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করে ফেলেন অর্থাৎ প্রচুর ভাত রুটি চিড়া মুড়ি বিস্কিট চানাচুর এই টাইপের জুস টুস টাইপের খাবার অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন তখন কিন্তু সে আর ওজনটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন না তাদেরকে বলবো ভালো মানের প্রোটিন খাবেন এই সময় অর্থাৎ প্রোটিন দীর্ঘ সময় আপনাকে স্টেমিনা দিবে আপনার স্টমাকে সে ধীরে ধীরে ডাইজেস্ট হবে সেজন্য কিন্তু আপনি ভালো স্টেমিনা পাবেন এবং ক্যালোরিটা আপনি ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারবেন আর আপনি যদি সিম্পল কার্বোহাইড্রেট নেন যেমন ভাত রুটি চিড়ামুড়ি
অর্থাৎ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দিচ্ছেন না তাদেরকে বলবে অ্যাটলিস্ট বিকেলে থার্টি থেকে ফর্টি ফাইভ মিনিটসের একটা ওয়াকিং আপনি রাখবেন এতে আপনার এক্সট্রা ক্যালোরিটা কিন্তু চলে যাবে ইভেন যখন আপনি ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে থাকবেন আপনি কিছু খাবার যেমন কিসমিস বাদাম খেজুর স্যুপ ইভেন অনেক ধরনের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল আপনার খাবারে রাখবেন অনেক সময় আছে যে একটা সালাদ দিয়ে আপনি পুরো একটা ডিশ খেতে পারেন অর্থাৎ সালাদের সাথে যদি আপনি একটা ডিম মিক্সড করেন আপনি টক দই মিক্সড করে দেন শশা টমেটো লেটুস গাজর এটা দিয়ে করেন এবং বয়েল চিকেনটাকে আপনি মিক্সড করে একটু অলিভ অয়েল দিয়ে যখন একটা ডিশ তৈরি করবেন এটাই কিন্তু একটা মেইন মিল হবে রেগুলার একই টাইপের খাবার খাবেন না খাবারটাকে একটু চেঞ্জ করে করে ক্যালোরিটাকে মেনটেন করে আপনি আপনার ওয়েটটা কিন্তু উইদ ইন সিক্স মান্থসে আপনি ল্যাকটেটিং পিরিয়ডে শেষ করে দিতে পারেন ইভেন তখনই কিন্তু আপনি আপনার প্রিভিয়াস যে সৌন্দর্যটা অটোমেটিক্যালি পাবেন কারণ এটা একটা বিশাল ব্যাপার এই সময় মা কিন্তু ডিপ্রেশনে চলে যায় একেবারে যে সে যখন আয়নায় দাঁড়ায় একটা ড্রেস তার গায়ে লাগছে না তার অনেক সোয়েটিং হচ্ছে বাচ্চাটাকে পালতে গিয়ে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে সবসময় মাথায় রাখবেন ওজন বেশি মানেই আপনার স্টেমিনা থাকবে না ওজনটাকে কমিয়ে ফেললে আপনার বোন্সের ওয়েট ঠিক হয়ে যাবে বোন্স আপনাকে সাপোর্ট দিতে পারবে ইভেন আপনার ব্রেন ওয়ার্ক করবে অনেক ভালো এই সময় একটা আইকিউ লেভেল লো হয়ে যায় যখন ওজন বেশি থাকে মা ঠিক মতো কুলিয়ে উঠতে পারে না যে ঠিক কি মানে ব্রেন খাটিয়ে কোন কাজটা সে করবে এলোমেলো হয়ে যাবে একটা কাজের পরে সে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে এই যে বিষয়গুলো তা তাহলে মনে রাখতে হবে যে যখন সি সেকশান হবে অর্থাৎ সার্জারিতে বাচ্চাটা হবে আমাকে এই সার্জারিটা হিলিং হতে তিন বছর সময় লাগে ঠিক ওই রিলেটেড ফুডগুলোকে ইনক্লুড করতে হবে আমার ওজনটাকে কমাতে হবে আবার বাচ্চাকে প্রপার ফিডিং দিতে হবে যদি আপনি নিজে নিজে ব্যাপারটিকে সমাধান করতে না পারেন অবশ্যই আপনি একজন ডায়েটিশিয়ান বা পুষ্টিবিদের শরণাপন্ন হবেন তিনি অবশ্যই গুছিয়ে আপনাকে মেল প্ল্যান করে দেবে তাহলে অনেকটা দুশ্চিন্তা কিন্তু আপনার দুশ্চিন্তা আপনার ডায়েটিশিয়ান নিয়ে নিল মনে রাখতে হবে যে পুষ্টির কোনো বিকল্প নেই এবং শরীর সুস্থ রাখারও কোনো বিকল্প নেই কাজে গর্বের পরবর্তী অবস্থায় যারা সৌন্দর্য পিপাসু যারা চান যে আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই এবং কোনোভাবে সাইক্লোজিক্যালি আমরা ইল হতে চাই না তাদেরকে বলবো প্রপার খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন ইভেন আপনি প্রতিদিন আপনার অ্যাক্টিভিটি লেভেলটাকে বুস্ট আপ করুন তাহলে আপনার বডিও বুস্ট করবে আপনার ইমিউনিটি লেভেলটা বুস্ট করবে আপনি থাকবেন সুন্দর এবং সুস্থ প্রিয় দর্শক